ফ্রেঞ্চ টোস্টের প্রথম যে জিনিসগুলো আমাদের লাগবে যে কোনো রকম ব্রেড হোয়াইট ব্রেড এটা কি ফ্রেঞ্চ ব্রেড তো যে যেরকম ব্রেড পায় ওই ব্রেডই ফাইন নাইস অ্যান্ড সুইট ব্রেড আর ব্রেডটা বেশি সফট হওয়ার দরকার নাই একটু মোটা হলে একদিন পুরানো ব্রেড দিয়ে আসলে ফ্রেঞ্চ টোস্ট ভালো হয় একটু এয়ার ড্রায়ের হয়ে গেলে আপনার ওটা একটু শক্ত একটু হালকা একটু শক্ত হয় তো ওই রুটিগুলোতে ফ্রেঞ্চ টোস্ট ভালো হয় কারণ আপনি তো সোক করতেছেন জিনিসটাকে তো আজকে আমার কাছে দুই রকম সরি দুইটা বাটি আছে ঠিক আছে একটা হলো সুইট ব্যাটার কর করবো আর একটা হলো করব সেইবরি ব্যাটার সেইবরি ব্যাটারটা মানে একটু ঝাল ঝাল যে ব্যাটারটা হবে ওইটা আর একটা হলো সুইট তো প্রথমে আমরা সুইটটা দিয়ে শুরু করি সুইটটা দিয়ে শুরু করতে গেলে আমি দুইটাতে সমান পরিমাণ পাঁচটা করে ডিম নিয়েছি ঠিক আছে পাঁচটা করে ডিমে প্রথমে আমরা সুইট করব সেই জন্য আমাদের একটু আমাদের হুইস দেবো সময় দেখা যায় ক্যামেরাতে রাইট ওকে আমরা একটা হুইস নিয়ে জিনিসটাকে ডিমগুলোকে একটু ভাঙে নিব ডিমগুলো রুম ট্যাপে কারণ রুম ট্যাপে হলে হয় কি আপনার হুইস করতে সুবিধা হয় ঠিক আছে একটু তারপরে আমরা একটু চিনি দেব এখানে আপনার পছন্দ মতো আপনি যতটুকু চিনি খাইতে পছন্দ করেন তারপরে আমরা এটাকে মিক্স করব দারচিনি পাউডার দারচিনি পাউডারটা আবার ফ্রেঞ্চ টোস্টকে ডার্কও করে আমরা একটু দুধ দিব তারপর আরেকটা জিনিস হয় কি দুধ আপনি যখন কোনো মিল্ক লিকুইড মিল্কের মধ্যে দেন তখন আপনি যখন ওই ডিমটা ভাজবেন ভাইজা কিছুক্ষণ রাইখা দেওয়ার পরে কিন্তু সবুজ রং হবে না অনেক সময় আপনি দেখেন আপনি যদি ডিম একটু ভাইজা বাইরে রাইখা দেন তখন ওইটা ওইটাতে সবুজ কালার হয়ে যায় অনেকে বলে আর স্ক্র্যাম্বল এক সবুজ হলো কীভাবে তো ওইটা আরেকটা সাইন্টিফিক কারণ ওইটা আবার এক্সপ্লেনেশন আরেকদিন যাব কিন্তু আমরা একটু দুধ দিলে এই জিনিসটা হয় না তো আমাদের এই সুইট ব্যাটারটা আমরা তৈরি করে ফেলছি সেম পদ্ধতি আমাদের ডিমটাকে আমরা একটু ফাইটে নিব হ্যাঁ হ্যাঁ একটু ঝাল ঝাল যেটা এখন আমি এটাতে একটু মিল্ক দিয়ে জিনিসটাকে লিকুইড করলাম তা আমি একটু লবণ আর গোলমরিচ দিলাম দিয়ে এটাকে নাড়াইলাম আর আমি আরেকটু একটু পেপারি ফ্লেভার চাচ্ছি তার মধ্যে আমি একটু ব্ল্যাক পেপার আর একটু এক্সট্রা দিলাম এটা আমাদের সেভুড়ি মানে যেটা একটু ঝাল টোস্ট করবো যেটা ওইটাও স্টাফ হবে তো এটা রেডি এখন আমাদের দুইটা ব্যাটারি আমরা অলরেডি রেডি করে ফেলছি এখানে দুইটা ব্রেড নিলাম তারপরে এখানে দুইটা ব্রেড নিলাম ঠিক আছে তো মিষ্টি স্টাফড ফ্রেঞ্চ টোস্ট করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই দরকার হবে হলো ক্রিম চিজ ঠিক আছে ক্রিম চিজটা কিভাবে করতে হয় এটা আমি অলরেডি দেখাইছি একটা একটা ক্লাসে তো এটা দেখে নিলেও হয় অথবা আপনি বাইরে থেকে ক্রিম চিজ কিনে নেবেন ক্রিম চিজটা রুম টেম্পে মানে ঘরের আর্দ্রতাটা রাখলে একটু সফট হয় তখন আপনার জন্য মিক্স করতে সুবিধা হয় তো আমি কি করছি এই ক্রিম চিজটাকে আমি দুইটা জেলি দিয়ে মিক্স করছি তো প্রথমটা আমি মিক্স করছি এই ক্রিম চিজের সাথে আমি অরেঞ্জ মারমারে যেটা বাংলাদেশিদের খুব পছন্দ সুইট অরেঞ্জ মারমারে দেখা যায় রাইট তোমার নিচে ওকে সুইট অরেঞ্জ মারমালের আর ক্রিম চিজ কোনো চিনি না অন্য কোনো কিছু না এইটা নিছি দুই টেবিল স্পুনের মতো আর ক্রিম চিজ নিছি চার টেবিল স্পুন তো টু ইস টু ফোর ইস টু টু ঠিক আছে নিয়ে আমি এটা মিক্স করছি মিক্স করাতে আমাদের যে আমার যে জিনিসটা হয়েছে সেটা হলো এরকম দেখতে পাচ্ছি তো এইটাকে আমি একটা টোস্টের মাঝখানে দিয়ে দিই তাহলে দুটা টোস্টের মাঝখানে দিলাম আরেকটা ক্রিম চিজ তৈরি করছে সেটা হলো এই ক্রিম সেম ক্রিম চিজের সাথে আমি দিচ্ছি স্ট্রবেরি ঠিক আছে এই যে স্ট্রবেরি দেখা যায় রাইট সম্ভব একটু নিচে ওকে আচ্ছা দেখা যায় রাইট হ্যাঁ সিম্পল ফ্রুট মেড ফ্রম রিয়েল ফ্রুট ওয়ার এভার স্ট্রবেরি ফ্লেভার ঠিক আছে এটা নিলাম তো এটাকে আমি এরকম করছি তো এইটাকে আমি ঠিক এরকম মাঝখানে দিব দুইটার মাঝখানে আপনাকে যখন স্টাফড ফ্রেঞ্চ টোস্ট করবেন তখন কিন্তু আপনাকে ওইভাবে ইয়ে করার দরকার অতটা স্প্রেড করার দরকার নেই কারণ আপনি যখন পুশ করবেন তখন অটোমেটিকলি এটা স্প্রেড হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা একটু স্প্রেড করে নিলাম সেম থিং এই ব্লুবেরি যেটা দিব ব্লুবেরিটাকে আমরা একটু স্প্রেড করে দিলাম ওকে ঠিক আছে এটাকে আমি সিঙ্কে দিই এখন আমরা এই এই অরেঞ্জ মারমালে যেটাতে করবো আমরা ব্লুবেরি ঠিক আছে আমরা ব্লুবেরি মাঝখানে দিলাম আপনার স্ট্রবেরি এটা স্ট্রবেরি সুন্দর করে দিলাম দেওয়ার পরে আমি এটাকে আবার চাপ দিয়ে এটাকেও আমি ফ্রিজ করে দেবো এখন আমার যে জিনিসটা করতে হয় 
আমি এই যেরকম চাপ দেওয়ার পরে দেখা গেলো যে হ্যাঁ একটু সাইডে আপনার বাইরে গেছে আপনি ওইটা কমায় রাখলেন সরি ওইটা এটা ওইটার ভিতরে থেকে প্রেস করার পরে একটু প্রেস করতে হবে প্রেস করার পরে যে সাইডে যেটা আসে এই এজটাকে আপনি একটু ক্লিন করে নিন ক্লিন করে এটা হয়ে যাবে ফ্রিজ আমরা ফ্রোজ ফ্রোজেনে ফ্রিজ ডিপ ফ্রিজে পাঠিয়ে দেবো ডিপ ফ্রিজ একদম ডিপ ফ্রিজ এটা আমরা ঠিক একইভাবে ডিপ ফ্রিজে পাঠিয়ে দেবো কিন্তু এখন আমি যাবো সেই বুড়ি যেটা কিন্তু ঝাল ফ্রেঞ্চ টোস্ট হবে তো ঝাল ফ্রেঞ্চ টোস্ট আমি অনেক রকমের হতে পারে আমি যেটা আজকে করব ঝাল ঝাল ফ্রেঞ্চ টোস্টটা আমি মেক্সিকান স্টাইল করব একটা আর একটা ইটালিয়ান স্টাইল ঠিক আছে মেক্সিকান স্টাইলের জন্য কি হতে পারে মেক্সিকান স্টাইলের জন্য আমি যে তোস্তাদার রেসিপি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে বিফের যে তোস্তাদার রেসিপি ওই তোস্তাদা বিফ আমরা ফ্রেঞ্চ টোস্ট করি তাহলে ওই তোস্তাদা বিফ আমরা একটু ঢালি প্রথমে ঢালি মানে কি আমরা ব্রেডের মধ্যে দিই দেওয়ার পরে আমরা চিজ দিব এইটাকে আর আপনার ফ্রোজেন করার দরকার হয় না এটা আপনি সরাসরি ভাজতে পারেন টমেটো দিব এ মানে এই ইয়েটার সাথে মেক্সিকান ফ্রেঞ্চ টোস্ট হিসেবে ঠিক আছে টমেটো দিলাম তারপরে আমি একটু হালাপিনো কাটছি হালাপিনোটা ওত বিচি নাই তো মানে অত ঝাল না ঠিক আছে দিলাম দেওয়ার পরে আমি আরেকটা জিনিস করব সেটা হলো কয়েকটা ধনা পাতা আর চপ করলাম না হাত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাইটা দু করে এমনি করে দিলাম দিয়া তারপরে আমি এটাকে প্রেস করা ফ্ল্যাট করা এখানে রেখে দিলাম এটা আমরা ভাজবো এটা আমাদের ফ্রিজ করার দরকার আমি এটা একটা ফ্রেশ মশালা দিয়ে করবো যেটা হবে ইটালিয়ান স্টার সো আমার দুই স্লাইস ফ্রেশ মশালা দিলাম দেওয়ার পরে আমি দুইটা বেজুল পাতা বাসিল বেজুল ইটা ফ্রেঞ্চরা বাসিল বলে তো আমরা বেজিল দুইটা বেজুলের পাতা মেরক করে দিলাম অথবা আপনি কাইটা কাইটাও দিতে পারেন কাইটা কাইটা ছিঁড়া ছিঁড়া যার যেভাবে সুবিধা তো এইটার মধ্যে আমি একটু লবণ আর গোলমরিচ দিব তারপরে আমার ওই ইয়েটা দেখা যাচ্ছে রায় সম্পর্ক এটা দিলাম এটাকে আমরা ডিমে ভাজবো কিন্তু এটা মিষ্টি ডিমের ব্যাটার থাকবে তাহলে আমরা দুইটা সেবুড়ি বাইর করলাম আর দুইটা হলো আমাদের সুইট তার মানে এই হলো চার রকমের স্টাফ ফ্রেঞ্চ টোস্ট আমরা করব ইয়া থ্যাংক ইউ রুবিন আপা থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এই দেখেন এটা ফ্রোজেন শব্দ পাচ্ছেন আপনারা দেখছেন লোহার লোহার মতো শক্ত তার মানে এটা ফ্রোজেন এখন আমরা এটা ভাজলে কি হবে যখন আমরা সোপ করে একটা সুন্দর করে ভাজবো বাই দ্যাট টাইম এটা আস্তে আস্তে ডিফ্রস্ট হবে ভাজাটা সুন্দর কালার হবে ভিতরে ক্রিম চিজটা বইলা পানি হবে না কিন্তু ভিতরে নাইস ক্রিমি টেকচার থাকে তাহলে আমরা প্রথমে এই জিনিসটাই করি ঠিক আছে আমরা সুইট ব্যাটারটাকে প্রথমে নিয়ে আসি তো আমরা এটা ব্যাটারটাকে আমরা আবার একটু মিক্স করে নিব এটা হলো এটার মধ্যে চিনি আছে সিনেমান আছে চার চিনি যেটা পাউডার দুধ আর হলো ডিম ঠিক আছে এটার মধ্যে আমরা এই ফ্রোজেনটা একটা হলো স্ট্রবেরি আর একটা হলো ব্লু চিজ সরি ব্লু চিজ বল আর একটা হলো ব্লুবেরি ব্লুবেরিটা হলো অরেঞ্জ মারমালের দিয়ে করছি আর হলো ইয়েটা করছি হলো স্ট্রবেরি জেলি অরেঞ্জ মারমালের আর স্ট্রবেরি জেলি সুন্দর করে আমাদেরকে ঘুরায় ঘুরায় যাতে মিক্স করতে হয় যাতে একটা কমপ্লিটলি কোট হয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তারপরে আমরা এরকম একটু সোক থাকুক একটু হাতটা দিয়ে নিই বাটারটা সবসময় অল্প আছে দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে এটাকে মেল্ট করব দিলাম একটা স্মেলা তারপরে সেকেন্ডটা একটা ব্লুবেরি একটা স্ট্রবেরি এটা চলতে থাকুক এখন আমরা সেইভরিটার জন্য রেডি হব রেগুলার ফ্রেঞ্চ টোস্টার বিউটিফুল অনেক সুন্দর একটা গন্ধ মিষ্টি সিনামনের গন্ধ আমরা একটু প্যানের মধ্যে ঘুরে বাটারটাকে নিয়ে আসবো সাথে যাতে সুন্দর ভাজা হয় আমি এটা এখন লো হিটে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে একইভাবে আমরা কি পলট পালট কইরা সুন্দর কইরা তারপরে আমরা এখন টমেটো মশার আলাদা মশার আলাটা আমরা ফ্রেঞ্চ টোস্ট ঢাললাম তারপরেরটা যাবে হলো 
Mexican. Mexican tar cheese, ground beef. Jeta ami already dahe si tostadar samay ground beef ta ami to press kore nilam. Ita kuch khel rakte hobe. To press kora tar pore apne ulta thebe. Kya apne jodi alto bhabe ulta the jan, taliki to jita alada hoye jabe. To apne kuch chai pa chai pa dinish ta ke ready korte hobe. Kani ita bhitor onik mangsho ashe. To amra the sundar ko roti moto chapa hoye se eita ami press kore nay. Thik ashe. Ta pore eita uchla gelo. Eita kani. একটা হলো টমেটো মোসারালা হাতের বাম দিকেরটা মানে আপনার ক্যামেরার বাম দিকেরটা হলো মোসারালাটা হচ্ছে আর এই পাশেরটা হলো চিজ সহ মেক্সিকান সেভরি ফ্রেঞ্চ টোস্টটা হচ্ছে ওকে এখন তাহলে আমি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে টমেটো মোসারালা যেটা বাটারটা একটু সুন্দর গরম ছিল সুন্দর একটা কালার দেখা যাচ্ছে সম্ভব কালারটা আপনি এখন আস্তে করে উল্টায় দেন আর মেক্সিকানটাও সুন্দর কালার হয়েছে এটা আমরা একটু উল্টা দিলাম এখন এগুলো আমাদের লো হিটে রাখলে বেটার কারণ হচ্ছে কি আপনি ডিমটা পুরাতো আপনার লাভ নেই আপনার ভিতর পর্যন্ত তো হিট পোষাইতে হবে তো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে হ্যাঁ আমরা আস্তে আস্তে সময় নিয়ে জিনিসগুলো ভাজবো ইয়েস আসবো সলিভাবে যাইতে বলছেন যাব দেখা করতে যাবো ইনশাল্লাহ তো যাই প্রথম আমাদের কাজ হবে প্রথম ফ্রেঞ্চ টোস্ট আমরা কাটবো তো প্রথমটা কিছু আমরা কাটলে বুঝতে পারবো ওয়াও না না এটা স্ট্রবেরি স্ট্রবেরি ফ্রেঞ্চ টোস আপনি ক্লোজে দেখা যায় সম্ভব আপনার দেখতে পাচ্ছেন চিজ মাঝখানে স্ট্রবেরি স্লাইস করে দিয়েছিলাম যে এটা গতকালকে এটা ফ্রোজেন অবস্থায় ভাজা হয়েছে আবারও বলে দিতেছি তো আমাদের ফ্রেঞ্চ ইয়েটা রেডি স্ট্রবেরিটা রেডি তারপরে আমরা কাটবো ব্লুবেরিটা সেম নাইফের ক্লাসটা সবার দেখে নেওয়া উচিত ওয়াও দেখা যাচ্ছে রায় সম্ভব ব্লুবেরিটা সুন্দর ব্লুবেরি মাঝখানে ক্রিম চিজ বিউটিফুল কালার এটা আমি এখানে রাখলাম রাখার পরে সুইটটা একটু ধুয়ে নিব কারণ এটা যেহেতু সুইট এটা হলো মোচার একটু তাকো হ্যাঁ ওয়াও বিউটিফুল বিফ ব্রাউন বিফ যেটা তোস্তারা মিট যেটা টমেটো বেস সরি এটা তো সিলান্ট্রো দেওয়া সিলান্ট্রো পাতা ধন্যা পাতা কি তারপরে চিজ চিজটাই যদি চাপ দিলে দেখেন একদম বাইরে আসতেছে উজ আউট করতেছে তো ঠিক আছে আমরা এটাকে এখানে রাখুন আমরা কাটবো হলো মশলা লাগবে বিউটিফুল স্লাইস ফ্রেশ মশলা আলা বেজল সহ এটা কেমন তখন পরিবেশনের ক্ষেত্রে কি করবো প্লেটটাকে এখানে এখানে নিয়ে আসি তো যেহেতু এটা সুইট झाकानो दरकार सूगार एर स्ट्रेनर झाकते थे अपना झाकानो दरकार नहीं এই যে একটা আঙ্গুল আঙ্গুল দিয়ে আপনি এরকম ট্যাপ করেন দেখেন কি সুন্দর পরে তার মানে এতে আপনার কন্ট্রোলটা বেশি ঠিক আছে ওকে বিউটিফুল পাউডার সুগার দেওয়া হয়ে গেল তারপরে আমরা একটু ফ্রেশ ব্লুবেরি দিয়ে দিলাম তারপরে আমরা একটু ফ্রেশ স্ট্রবেরি দিয়ে দিলাম উপরে সাইডে হলো सबा भलो सुस्तु खा ऐले खाए ग्रेट डे असलम Bye